Dale, chapo a grabar. Bueno, este, bienvenidos a esta clase de ejercicio que vamos este, a ver hoy. Es una clase particular porque es una clase compartida. Mi nombre, antes que nada, es Mauricio, cualquier cosa. Este, la clase de hoy vamos este, a ver este, dos unidades digamos, de ejercicio. Voy a empezar yo, vamos viendo este, un par de ejercicios de la unidad temática 5. Y cuando termine le abro paso a la gran doctora Rarte para que ella este, les muestre un poco los ejercicios de la unidad 6. ¿sí? Bueno, esta este, unidad van a ver que es, este, es cortito, esta, esta, este repartido consta únicamente de, de tres ejercicios, digamos, generalmente los hacemos todos los ejercicios acá, pero justamente con el tema este de del calendario un poquito más corto, digamos, y todo un poco más compactado, vamos a ver únicamente los ejercicios 2 y 3 del repartido. ¿sí? Eh, queda además decir, digamos, de que ante cualquier cosa, digamos, ya está en YouTube este, la clase del año anterior. Bueno, eh, una preguntita solamente que voy a pedir a alguno de los participantes que me, me responda, digamos, si yo muevo por las dudas, siempre lo pregunto, si yo muevo el puntero, ¿se ve? ¿Alguna que me pueda responder? Sí. Sí. Está, bueno, digo, así sé por lo menos cuando estoy usando punteros y estoy enseñándoles algo, digamos, para este. Así sé, digamos, que ustedes están viendo lo que yo te señalo. Bien. Entonces vamos a empezar, digamos, este, el ejercicio 1, es bastante sencillo ahí, digamos, este, es con un par de ciclos, lo pueden ver ahí, digamos, este, la resolución está habilitada, digamos, en la, en la página del curso, creo que habilitada. Entonces vamos a ver un poco el tema del ejercicio 2, ¿sí? Este, este ejercicio, antes de, de empezar, digamos, con el mismo, digamos, tiene una peculiaridad, y es que capaz que nos estamos saltando un par de pasos, porque ustedes en la clase con Alejandro vieron el concepto de energía libre utilizado, digamos, como criterio de espontaneidad, pero por ahora únicamente para, este, para equilibrio físico. No han visto todavía para parte de equidoquímico. Si bien, digamos, al final de la clase tuvieron una pequeña, una leve introducción, este, es una cosa que ustedes van a ver con un poco más de profundidad en físico-química 113 el semestre que viene. Cuando ven la parte, digamos, de, de equilibrio químico, van a ver un poco más en profundidad. De todas formas, digamos, este, las deducciones, este, bueno, lo que tienen que llegar hasta ahora, digamos, este, eh, el criterio funciona de igual forma, digamos, este, el delta G como criterio de espontaneidad para, para este, una reacción que tengamos, un, este, una reacción química, digamos, y se usa de una forma bastante similar. Entonces, este ejercicio empieza diciéndonos que tenemos un mol de carbonato de calcio en un recipiente de reacción, ¿sí? con un pistón sobre la superficie del sol. Dicho recipiente está sumergido en un termostato a 25 grados Celsius y está sometido a una presión exterior constante. La reacción que tiene lugar es la siguiente, que esto es lo que podemos decir que digamos, es la descarbonatación digamos, del carbonato de calcio para dar digamos, el dióxido de carbono y el óxido de calcio. Entonces, este, en base a los siguientes datos, que tenemos acá una tablita que vamos a ver un poquito más ahora, nos pide calcular la presión exterior a la que debe someterse el sistema para de que este, el carbonato de calcio esté en equilibrio con el óxido y con el dióxido de carbono a 25 grados Celsius. Y después, como un pequeño plus extra, nos pide analizar qué ocurre digamos, este, con nuestro sistema si la presión externa va a ser distinta a ese valor. Entonces lo que tenemos acá, digamos, es una tablita clásica, digamos, para estos ejercicios de termodinámica, que tenemos distintas sustancias que tenemos en juego, el carbonato, el óxido y el gas, el dióxido de carbono, valores, digamos, este, de entalpía y valores de entropía. Entonces capaz que vamos a empezar primeramente con un dibujito de nuestro sistema, como para entender un poquito más lo que está pasando ahí, donde tenemos un recipiente cerrado, digamos, este, y este, totalmente evacuado, donde ponemos un mol de carbonato este, de calcio. Esto lo sumergimos en un termostato a 25 grados Celsius y va a estar, digamos, ante una presión exterior constante, que será, bueno, la presión exterior de nuestro sistema más este, la columna que tengamos acá, por ahora no nos importa demasiado eso. Entonces, esta es la reacción que tiene lugar. Una vez, digamos, que tengamos este, nuestro sistema, vamos a poner, digamos, el carbonato de calcio en nuestro recipiente cerrado y la reacción va a empezar a evolucionar. Va a empezar a dar el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Entonces nos pregunta, una vez que lleguemos a la situación de equilibrio, digamos, ¿cuál va a ser la presión que vamos a tener de dióxido de carbono? 
Entonces, este, vamos este, a, a usar, digamos, alguna de estas herramientas. Bueno, vamos a ver cómo vamos a utilizar la energía libre, porque justamente este, este repartido va un poquito de energía libre. Un pequeño paréntesis que voy a hacer, digamos, este, de forma general. Siempre que me está refiriendo a la energía libre, que lo estoy abreviando ahora, estamos refiriendo a la energía libre de Gibbs. ¿sí? Este, esto van a ser exclusiva, o sea, la que va a ser la, la G. Van a ser exclusivamente, digamos, para la utilización con energía libre de Gibbs. Entonces, bien, estamos en este, un equilibrio mecánico, ya que este sistema va a evolucionar, digamos, este, hasta que se dé el equilibrio. La presión externa va a ser igual a la presión interior, va a ser una constante, va a estar en una situación de equilibrio químico. Por lo cual, entonces, podemos decir, digamos, que en esa situación de equilibrio, que vamos a empezar a manejar a partir de ahora, el delta G en esa situación va a ser igual a cero. ¿Bien? Y quizás se acuerden, digamos, este, de la clase de Ale, que vieron el viernes antes de los parciales, este, que el delta G, para cuando estamos trabajando con una reacción química, viene un poquito al final, va a depender, digamos, de algunos parámetros, pero este, uno que va a depender va a ser de la cantidad de sustancia que nosotros tenemos en ese sistema. Este, justamente, capaz que lo vieron cuando empezaron con este, la definición del potencial químico, justamente, digamos que ese valor de energía libre va a estar asociado a la cantidad, que este, de, de, cantidad digamos, relativa de las especies que tengamos en nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema va a evolucionar, van a ir cambiando las cantidades relativas que tenemos de cada uno, o se va disminuyendo inicialmente el carbonato de calcio, va a empezar a aumentar la cantidad de óxido de calcio y la cantidad este, de dióxido de carbono, y eso va a hacer que el delta G, digamos, de ese proceso vaya a cambiar. Hasta que llegue un punto que el delta G va a ser igual a cero cuando llegue a unas cantidades exactas, ¿sí? y en ese momento nuestro sistema, vamos a decir, digamos, que de forma macroscópica no va a evolucionar más, vamos nosotros a ver que permanece constante, pero lo que podemos decir es que la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa, y vamos a estar ante una situación de equilibrio. Y justamente el delta G me va a permitir, este, justamente como el delta G este, depende de las cantidades relativas de esas especies, el delta G me va a permitir justamente calcular la presión, digamos, del CO2 en el equilibrio. Pues justamente esa cantidad relativa, vamos a vincularlo, digamos, a un número de moles de CO2, que va a estar vinculado, digamos, este, a una presión o un volumen de CO2. ¿Quedó claro esto? Sí. Espero no haberlo mareado mucho, pero bueno, ahora cuando vemos los números van a ver que es un poquito más sencillo de lo que parece. Bueno, entonces esa es nuestra reacción, ¿sí? que nosotros vamos, queremos ver este, las cantidades relativas que yo tengo de esas especies cuando llegue el equilibrio, ya lo vimos, es la descarbonatación, digamos, del óxido de calcio para el óxido y el dióxido de carbono, y el delta G va a ser igual que cualquiera de las, eh, lo calculamos de igual forma que para cualquiera de las otras propiedades termodinámicas, como la energía libre de los productos por su coeficiente estequiométrico, menos la energía libre de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Más bien la, la sumatoria, digamos, de, de productos menos reactivos por su coeficiente estequiométrico. En este caso bastante sencillito, porque todos tienen este estequiometría igual a 1. Así que en este caso, el delta G asociada a esta reacción va a ser igual a la energía libre del óxido de calcio, más la energía libre del dióxido de carbono, menos la energía libre, digamos, en este caso porque es un reactivo, del de carbonato de calcio. En este caso ya vimos, como no tenemos cambio de fase o reacción química, el delta G rápidamente podemos calcularlo como la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la energía libre para cada una de estas especies. ¿sí? Este, capaz que les pido disculpas porque este ejercicio... Este, Quizás tenga poca participación, porque va, va a ser un poco más, más leído, más, más que preguntarle cómo lo resolvemos, le voy diciendo cómo es que lo resolvemos, porque justamente, digamos, como es una situación que ustedes este, no, no han visto completamente en el teórico, capaz que es un poquito más este, ameno hacerlo de esta forma, digamos. Este, pero de todas formas sigue siendo un buen ejemplo, digamos, del de uso del taje, digamos, como criterio de, de espontaneidad y... Este, y justamente calcular que este, esas, esas concentraciones o presiones que tenemos cuando estamos en situación de equilibrio. Entonces, en este caso, como tenemos cambio de fase, eh, la energía libre es igual a la entropía menos la temperatura por la... Perdón, la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces vamos a calcular para con las especies que tenemos, vamos a ver el delta G, y vamos a vincularlo justamente a la presión de CO2. Y vamos a ver justamente cómo va cambiando esa presión, este, este valor de delta G con la presión de CO2, y vamos a llevarlo hasta el punto que queremos nosotros, que es el punto de equilibrio. En ese punto, 
podemos perfectamente calcular, digamos, qué presión tenemos. Entonces, simplemente, algunos este, repasos, digamos, de cómo calcular esa energía libre, digamos. En este caso, este, para líquidos y sólidos, vimos justamente de que son este, casi incompresibles, entonces el efecto de la presión es despreciable. Por ende, el término, este, estamos trabajando a temperatura constante, así que el término SDT se nos va. Este, la, el volumen varía poco, digamos, este, con la presión. Entonces, vamos a ver que para estas especies, para sólidos y líquidos, la energía libre va a ser aproximadamente igual, digamos, a la energía libre, digamos, en, digamos, este valor de referencia, que va a ser a una atmósfera. En el caso de los gases, este, es distinto porque los gases sí, digamos, este, cambian su volumen con la presión, entonces el término BDP no, no se me va de la sumatoria, entonces la energía libre para los gases va a ser igual a la energía libre de estado de referencia, más este, la integral, esto este, sale de, de expresar el volumen, digamos, en función de la presión, aplicando gas ideal y despejando para un mol, digamos, el volumen, RT sobre P, integramos de 1, que es la presión de referencia hasta la presión externa, perdón, es, es un bar, hasta la presión externa que tengamos nuestro sistema, R y T, son, consta son, este, son constantes en este caso, así que puedo sacarlos para afuera de la integral, entonces yo puedo calcular, digamos, este, la energía libre para cualquier gas, como la energía libre en estado de referencia, más este término, digamos, que es el que se me aparta, digamos, de, de ese estado de referencia, que es RT, ¿Sí? por logaritmo de la presión exterior sobre U. O sea, siendo 1, digamos, la presión de referencia que es igual a una atmósfera o un bar. En este caso, digamos, varía muy poco, voy a resolverlo simplemente como si fuera atmósfera. Entonces empezamos simplemente sistemáticamente a calcular las energías libres para cada una de las especies que tenemos. Empezamos con el óxido de calcio, tenemos los datos en la tablita, así que simplemente es este, hacer cuentitas. La energía libre para el óxido de calcio va a ser la entalpía del óxido de calcio menos la temperatura, que es 25 grados Celsius por la entropía. Hacemos cuentitas y ya tenemos la energía libre en calorías por mol para el óxido de calcio. De forma análoga, hacemos lo mismo para el carbonato de calcio. O sea, simplemente este, les dejo los números acá de muestra solamente para verlos. Esto de todas formas está calcado de de la resolución, digamos que, que la tienen, digamos, ahí en, en la página del curso, así que tampoco se estresen demasiado, digamos, este, en enloquecerse viendo o anotando números o cosas por el estilo. Me interesa más, digamos, que, este, que ustedes lo vean y vayan haciendo el razonamiento y vayan viendo los números, después son números, y eso simplemente los, los pueden probar a hacer ustedes y confirmarlo con la resolución, así que tampoco voy a hacer demasiado hincapié, digamos, en las transparencias donde, donde aparezcan demasiados números. No importa acá, simplemente que para calcio, y óxido y carbonato de calcio, digamos, estamos con fases condensadas, así que la energía libre va a ser aproximadamente igual a la energía libre de estado de referencia, calculamos la referencia con la tabla que tenemos inicialmente, y ya con eso queda pronto. La energía libre es igual a la de la de referencia. Lo único que no va a cambiar un poquito ahí va a ser la del dióxido de carbono. ¿sí? Dióxido de carbono, digamos, justamente porque tenemos este término RT por logaritmo de la presión externa. Si ¿sí? calculamos, la energía libre en estado de referencia, de vuelta con los valores que tenemos en la tabla, rápidamente hacemos números, la entalpía menos la temperatura 25 por este, la entropía, calculamos, y una vez que tenemos este valor, sustituimos ahí arriba. Entonces ahora me queda, la energía libre es igual a este valor, que es la energía libre en estado de referencia, a un bar, más el R, ya está en calorías, por la temperatura en Kelvin, por el logaritmo de la presión externa. Entonces fíjense, de que si bien nosotros tenemos valores para la energía libre de los sólidos, porque son fases condensadas, digamos, este justamente corresponde a la referencia, digamos, son valores finitos, en este caso vamos a tener, digamos, una expresión que va a depender justamente de lo que nosotros queremos ver, ¿sí? de la presión externa que tenemos en nuestro sistema. Entonces, nosotros al ir cambiando la presión a la cual vamos a someter a nuestro sistema, vamos a cambiar este término, por ende como los otros son constantes, vamos a cambiar el valor delta G. Y justamente eso es lo que vamos a ver para ver cómo influye la presión en nuestro sistema. Una pregunta. Sí, por favor. Yo no entiendo lo que sería la presión de referencia, el 1. ¿Por qué 1? El 1, porque los valores estos que son los eh, supra, cerito, esto, ¿no? este, con el cerito arriba, digamos, 
son valores de referencia que son tomados este, a un bar o una atmósfera, que es más o menos parecida. Ah, o sea, la fórmula Entonces, es siempre así, con la integral de 1 a P externa. Eh, siempre, sí, siempre y cuando digamos te refieras a una atmósfera, a, una, a un bar, porque viene de acá. O sea, vos imagínate el de, el de la energía libre que siento que vos tenés acá, va a ser igual a la energía libre, digamos, que va en tu estado de referencia, que ya es a un bar o una atmósfera, digamos, este, va. Jorge, digo, me mataría si dijera eso, porque eres muy fino separando eso, pero numéricamente son muy parecidos, digamos, más una diferencia que justamente va a salir de salir ese estado de referencia, ¿sí? o sea, que va a ser el estado de referencia, que va a ser un bar o una atmósfera, sobre tu presión externa. Vos, en este caso, digamos, porque estamos midiendo la atmósfera, vos si quisieras, digamos, podrías este, trabajar en Tor, solamente que en este caso, tu presión de referencia en Tor serían 760 este, Tor, que es el equivalente a una atmósfera. Entonces, este, vos integrarías entre 760 y la presión externa, que en ese caso sí la dejarías en torno en milímetros de mercurio. Bien, gracias. No, Profe, por favor, a las órdenes. Yo de esa fórmula tengo una duda. Eh, ¿Por qué no se sí, integra el, el número de moles? Porque esto ya está expresado para mol, ya te va a quedar el mol, este, para un mol. Para porque un mol. Esto, sí, porque lo vamos a expresar molar. Porque de todas formas pusimos un mol ahí, o sea que va a quedar expresado a molar. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Eso cuando tengan preguntas, vieron de que el Zoom es una cosa que a veces me cuesta verlo porque literalmente yo lo que estoy haciendo es viendo una pantalla y las cosas que se mueven. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden. Este, no, no quiero usar la palabra interrumpir porque suena a, a, a que me están molestando, pero no me están molestando para nada. Pero sí, siempre cualquier que tengan, no duden este, en, en cortar para hacer las dudas, ¿sí? porque es la forma que yo tengo este, de de tener una retroactividad. Bien, entonces, de vuelta, como hemos llegado, nos queda una expresión para energía libre, digamos, que va a ser función, el valor de energía libre que tenemos en este caso, digamos, a la presión externa en atmósferas, porque yo estoy expresándome acá en atmósferas, digamos, este, que tengamos. Entonces, lo que hacemos ahora de vuelta es plantear la energía libre, ¿sí? como la contamos al principio, el delta G, como la energía libre de los productos, menos los reactivos, y acá llegamos a una expresión general, digamos, acá este valor equivaldría a la sumatoria de los tres estados de referencia, digamos, todos juntos, más RT, por los, cuyo valor delta G va a depender, digamos, de la presión externa. Eh, me voy a adelantar, digamos, un semestre, o quizás un par de meses simplemente, por cómo veamos el calendario de todo esto, y esto es lo que después vamos a llamar más adelante, cuando veamos este fisioquímica C3, la constante de equilibrio, ¿sí? que va a estar vinculada a las presiones o a, a las presiones de las especies que yo tenga en, los sistemas, en el sistema si estamos trabajando, por ejemplo, este, con gases. ¿sí? Simplemente esa va a ser la presión de equilibrio, la constante de equilibrio. Entonces, simplemente acá jugando con este valor de presión externa, digamos, este, yo puedo cambiar el valor de taje acá. Yo quiero saber la presión en mi equilibrio, o viceversa, cambiando el valor de taje, yo puedo conocer el valor de la presión externa. Entonces acá, simplemente, si estamos trabajando en una situación de equilibrio, yo fijo, digamos acá, mi valor de delta G a cero, para fijar mi sistema en el equilibrio, y acá simplemente me queda una única ecuación, una única incógnita, despejamos, y obtenemos el valor de la, de la presión externa, que va a ser igual a la presión que va a estar ejerciendo el dióxido de carbono, cuando se llega a la situación de equilibrio, que va a ser igual a este valor que está acá, 1 este, con 7 por 10 a menos 3 atmósferas. O sea, este, menos 3 atmósferas. ¿Dudas con esto? Bueno, supongo que si nadie este, me, me dice nada cuando yo digo dudas es porque nadie tiene dudas. Bueno, pregunta, porque ya veo que por lo menos tenemos gente que está participando, lo cual siempre está bueno. Este número, numéricamente, ¿qué les parece esto? Muy alto, muy bajo, muy... Este, bajo. Muy bajo, sí, es un valor extremadamente bajo. Es un valor que, permítame eh, el atrevimiento, digamos, este, es un valor al cual uno, si a veces llega en un parcial, tiene miedo de que haya metido mano mal en la calculadora, ¿no? Porque ese exponente de la menos 23 da a uno la impresión de que metió mano mal en la calculadora o que está haciendo alguna cosa un poco rara, ¿sí? No tengan miedo a esos valores a veces que son ridículamente bajos o ridículamente altos, porque acá este es el valor de una constante de equilibrio. ¿sí? Simplemente es el valor digamos de nuestra presión de CO2, digamos, un sistema evacuado, cuando mi sistema llega al equilibrio. No necesariamente porque sea una presión de trabajo. 
no necesariamente es una presión por la cual ya tengo en el laboratorio. Si en el laboratorio probablemente, yo no sé si tengo un sistema, digamos, este, capaz que estoy medio desactualizado, pero no sé si tengo un sistema que me permita llegar a una presión tan baja. ¿sí? Pero de todas formas no es una presión que yo quiera lograr o que vaya a trabajar. Simplemente es un valor tabulado. ¿sí? Y es un, simplemente un punto de equilibrio. ¿sí? Que termodinámicamente mi sistema llega. No necesariamente tiene que ser una presión real de trabajo. ¿sí? Por eso muchas veces van a ver este tipo de ejercicios. Quizás no ahora, quizás más el semestre que viene, pero bueno, está bueno para, para vincularlo un poquito al semestre que viene, digamos. Que, este, no son, este, que si pueden llegar valores de estos, que pueden ser muy altos o muy bajos según como se los vea, digamos. Este, pero son valores, digamos, de Hamu que perfectamente pueden llegar. Bueno, nos quedaba una segunda parte de este ejercicio, que nos preguntaba, digamos, este, esa es la constante de equilibrio, o sea, tengo mi sistema en un recipiente completamente evacuado, pongo el carbonato de calcio, llego a esta pequeñísima presión que tengo acá y mi sistema llegó al equilibrio. Entonces, ahora, ¿qué pasa si la presión externa es distinta a este valor? Y ahora, digamos, este, cualquier estudiante relativamente avispado podrá decirme, bueno, si este es el valor del equilibrio y vos perturbas eso, lo que haces es sacar el sistema del equilibrio. O sea, la reacción va a avanzar para un lado o para el otro, pero no va a estar en el equilibrio. Lo que habría que ver un poquito, digamos, es qué es lo que pasa si vamos para arriba o si vamos para abajo. ¿sí? ¿Para qué lado se desplaza el equilibrio? Y bueno, yo, este, eso, digamos, este, vamos a hacer el caso 1. Supongamos que mi presión externa, digamos, la que yo este, pongo ese pistón, es superior a la presión que me queda el equilibrio ahí. Es un valor que es este, por encima de este, que es lo más probable, digo yo. Esta presión es muy bajita, digo casi seguro yo, este, en condiciones de laboratorio, si yo este sistema lo someto a una presión, va a ser una presión que va a ser superior a esta. Casi seguro, digo. Si trabajo a un tor, ya, si, ya es este, casi, no, sí, casi 20 órdenes por encima todavía. Este, así que, esta es la situación probablemente más probable. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y bueno, ahí tienen dos formas este, de, de intuir qué es lo que pasa. Una un poquito más matemática y una un poquito más química, que capaz que es la, la que me gusta más a mí. La primera más sencilla es la matemática. ¿sí? Que simplemente venimos acá. Acá tengo una ecuación ¿sí? en la cual me vincula el valor delta G con el valor de una presión externa. ¿sí? Entonces yo, si yo pongo este valor de presión externa acá, yo llego a un valor delta G cero. O sea, estoy en una situación de equilibrio. Ahora, matemáticamente, ¿qué va a pasar si yo acá pongo una presión más grande que la de equilibrio? Si yo acá, por ejemplo, pongo 1 por 10 a la menos 10, por ejemplo, que son tres órdenes por encima. ¿Qué va a pasar con este valor? ¿Va a ser más grande o más chico? Más grande. Exactamente, más grande. ¿sí? Y si esto con este valor era cero, ¿qué va a pasar con el delta G ahora? ¿Para qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué pasa con la reacción? ¿Para dónde va? No se da. ¿Cómo? Para lo inverso. O sea, no se sí, da la reacción. Exactamente. No se da la reacción como la propusimos nosotros. Se va a dar la reacción inversa. Entonces, lo que va a pasar... ¿Sí? Es que se da la reacción externa, se da lo que decimos nosotros, la carbonatación del óxido de carbón, del óxido de calcio. Entonces, a partir de óxido de calcio y CO2, digamos, se va a dar la, reacción, se va a dar, digamos, la formación del carbonato de calcio. ¿sí? En este caso se da reacción inversa, digamos, o hasta que se alcance, se acabe, digamos, uno de los reactivos, digamos, y el sistema luego se comprime hasta alcanzar el, el, este, el equilibrio mecánico. ¿Sí? La otra forma, que es un poquito la más química, es este, la, la que más quizás uso yo, cuando do, doy o daba 103, por ejemplo. Digamos, es que imagínense... Es... encuentra a una presión mayor. Perdón, una pregunta. No sé si se me cortó a mí. Ah, no. No, a mí también por un rato largo no lo escuché. Sí, desde que dijiste, si, imagínense, se cortó. Creo que se me cortó la canción. Eh, sí, ahora se fue. Ahí bien, pero bueno. <risa> No, 
entonces. Bueno, entonces, en este caso. Este... Sí, no está compartiendo pantalla. No está Ah, denme un segundito. Sí, tuve un problema ahí de conexión. Esto me pasa por no haberme quedado en mi casa. ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí. Vamos de vuelta. Bueno, vamos de vuelta entonces. ¿Hasta qué parte se quedaron? ¿Qué, qué era el último que estaba diciendo? Ahora, alguno que estuviera atento, así evito decir todo de vuelta. Estaba explicando el razonamiento desde el punto de vista químico. Ah, ahí va. Sí, que el valor, digamos, está por encima de la presión de equilibrio. Entonces, de vuelta, digamos, en este caso, esta es la presión de equilibrio, es la presión, digamos, se están viendo ahí por las dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Está. Ahí va. Esta es la presión de equilibrio, esta es la presión a la cual mi sistema va a querer evolucionar. Por lo cual, digamos, si la presión exterior, digamos, o sea, la presión de mi sistema es mayor a la presión de equilibrio, lo que mi sistema va a querer hacer va a ser este, disminuir la presión para poder llegar justamente a esa situación de equilibrio. ¿Cómo mi reacción acá puede disminuir la presión? ¿Se dan cuenta? Sí, desplazándose para la izquierda porque disminuye los moles de gas. Exactamente. Perfecto, perfecto. Consumiendo dióxido de carbono, desplazando la reacción hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, digamos, la reacción va a evolucionar, va a tratar de disminuir, digamos, su presión hasta llegar al punto de equilibrio, consumiendo dióxido de carbono. Entonces, se va a dar la reacción en sentido contrario. Y fíjense que justamente es un poco coherente esto, que este valor, digamos, sea tan chiquito. ¿Sí? Porque, digamos, si nosotros vamos a la naturaleza, el, el calcio, ¿cómo lo encontramos? ¿Como óxido o como carbonato? Lo más probable es que lo encontremos como un carbonato, porque en cualquier punto de la Tierra que nos paremos, casi seguro que la presión de dióxido de carbono va a ser superior a esto. Entonces, el óxido de calcio que yo pueda tener, digamos, va a querer disminuir su potencial, va a tomar el dióxido de carbono y va a formar el carbonato. Por esa naturaleza encontramos el calcio como carbonato, no como óxido. Profe. Sí. Yo no entendí por qué el sistema va a tender a disminuir su presión si la presión externa es mayor. O sea, yo había pensado que como es mayor, como que iba a tender a querer equilibrarse, pero no. Eh, justamente va a disminuir, o sea, va a ser la presión, porque en este caso vos estás suponiendo que es la presión a la cual vos tenés, tus estudios, vos tenés a ver, tenés un, este, un, ¿cómo dije yo? Un tarrito, un sistemita que está completamente evacuado acá. Acá, es un tarrito, un tarrito, digamos, que está completamente evacuado. Y esto, digamos, va a llegar, digamos, a determinada presión. ¿sí? Si tu presión acá, digamos, o sea, va a estar la presión de equilibrio. Si yo lo someto a una presión este, mayor, externa, digamos, simplemente por, este, por diferencia de presiones, esto va a tender a comprimirse. Al comprimirse, digamos, va a llegar a un punto que la presión de acá va a aumentar. Al aumentar la presión de acá, digamos, este, mi sistema va a salir del equilibrio. Entonces va a consumir dióxido de carbono para tratar de llegar de vuelta a la situación de equilibrio. Eso va a hacer, digamos, que la presión, digamos, siga aumentando. Porque ah, justamente, digamos, queda ahí. Sí, es raro verlo en estos sistemas. Generalmente es más, más común verlos en sistemas abiertos donde ya un gas llega a su, a su presión de equilibrio. ¿sí? Pero justamente es porque acá tenés un tabique vos ejerces una presión mayor y al comprimir el gas vas a llegar a una situación de equilibrio donde tu presión interna va a aumentar. Vas claro. a sacar tu, tu reactivo, de, vas a sacar tu sistema del equilibrio y tu sistema va a quedar evolucionado de vuelta al equilibrio. Va, digamos, a disminuir la presión y así continuamente. Bueno, una cosa parecida vamos a ver con el segundo ejemplo, ¿sí? porque ya vimos que uno era aumentar la presión, la otra es disminuir. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? Calculo que ya con esto ya están más que... ¿Qué va a pasar si ponemos una presión menor, externa, menor al equilibrio? Todo lo contrario. O sea, ¿se da la reacción directa o inversa? Directa. La directa, exactamente, la directa. Por la matemática, porque pueden ir de vuelta, digamos, este, a, a esta ecuación de acá, o una presión acá, que sea menor que la presión de equilibrio, supónganse que ponen 1,7 a la menos 28, por decir algo. Y en este caso, como este valor es más chiquito, el delta G le va a quedar negativo, lo cual significa reacción directa. ¿sí? O haciendo el mismo razonamiento, ese que, que yo les hice, digamos, mi sistema está en una presión menor a la de equilibrio, entonces va a querer llegar justamente a ese punto de equilibrio, la forma que tiene va a ser descarbonatar el calcio para formar dióxido de carbono y esa forma tratar de aumentar la presión de, de, del sistema. 
Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, pasaron los... Si, si yo digo alguna, pregunto, digo alguna duda y no me responden en cinco segundos, yo hago de que cuenta... Tenemos. ¿Cómo? Significa que no tenemos. Significa sí. que no tienen. Si yo digo una duda y no me responden en cinco segundos, calculo que está todo claro entonces. Bueno, vamos con el tercer ejercicio entonces. Y ya le dejamos, este, le dejamos cancha a la gran Eloísa. Bueno, este sí es un poquito más tradicional, digamos, de, de los que ya han visto en el curso de, de 101, en el cual tenemos 100 gramos de agua a 10 grados Celsius mejor dicho, mezclamos 100 gramos de agua a 10 grados Celsius con 200 gramos de agua a 40 grados Celsius en un recipiente adiabático a presión constante, hasta que la temperatura sea uniforme. Entonces, no como dato, la entropía molar del agua es 16,75 unidades de entropía. Entonces, la parte A y la parte B son un poquito, van un poquito de la mano. ¿sí? Nos dicen este, la parte A que este, justifiquemos, digamos, este, o intuyamos, ¿Cómo van a ser los signos delta G? Delta es el sistema y delta es el universo para el proceso. ¿Por qué? Obviamente siempre cada una de estas preguntas tiene que ser debidamente justificada. La parte B ya es un plus que nos pide calcular directamente el valor de delta G. Delta es el sistema, delta es el universo. Y después la parte C nos pide algunas magnitudes si el proceso lo hacemos en un termostato a 30 grados Celsius, partiendo del mismo sistema inicial. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito para el final. Vamos a arrancar con la parte A y la parte B que dan un poquito de la mano. Bueno, la parte A, esta me la pueden casi responder ustedes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. <ríe> en este caso, supónganse de que tenemos este, un sistema en el cual tenemos agua. Eh, imagínense una frontera invisible ahí, que pase como por acá más o menos, este, que tenga de acá la frontera para abajo unos 200 gramos de agua, 40 grados Celsius, y la frontera para arriba unos 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. Y esto va a evolucionar hasta que tengamos, digamos, 300 gramos de agua a una temperatura T. Que está. Lo máximo que podemos decir ahora, simplemente porque nos mataría la termodinámica, es que va a ser una temperatura que va a estar entre estos dos valores. No somos mucho más que eso por ahora. Entonces nos piden calcular los signos delta G, delta S del sistema y delta S del universo. Me falta decir que este sistemita es adiabático. Bueno, entonces, está, y justificar por qué. Entonces, lo primero, ¿este proceso les parece espontáneo? Tener dos masas de agua a distintas temperaturas y que formen una única masa de agua a una temperatura intermedia? Sí. Es espontáneo, sí. O sea, uno diría que lo espontáneo justamente es esto, digamos. No partir, digamos, de 300 gramos de agua a una temperatura y que se separen, digamos, en dos masas de temperatura distinta. Así que, en principio, este proceso es espontáneo. Entonces, delta S del sistema, ¿cómo va a ser? 7 este procesos espontáneo, positivo, negativo, cero, alguna cosa ahí en el medio. Exactamente, positivo. ¿sí? Este proceso va a ser espontáneo. Entonces, el delta S de universo va a ser mayor que C. El delta S de universo va a ser igual al delta S del ambiente más el delta S del sistema. ¿sí? Pero este proceso es adiabático. ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el delta S del ambiente? Cero. Cero, justamente, porque al ser adiabático, el ambiente no se entera, digamos, sin intercambio de calor, el ambiente no se entera qué es lo que está pasando ahí, el ambiente sigue exactamente igual. Entonces, como estamos trabajando en recipiente adiabático, el delta S del ambiente va a ser cero. Entonces, si sabemos que el del universo va a ser mayor que cero, el del ambiente es cero, el del sistema, justamente, va a ser igual al del universo, lo que es por ende, va a ser mayor que cero. ¿Y qué pasa con el delta G? ¿Se anima a decirme acá? Es negativo. ¿Por qué? Es un proceso espontáneo. Delta G es un proceso espontáneo. Así que si el proceso es espontáneo, el delta G tiene que ser negativo. Pero acuérdense que el delta G tenía un par de trancas cuando lo usábamos. ¿sí? Tenía un par de restricciones. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que no hubiera reacción química, no era... No, lo que no puedo ver es trabajo ah, eléctrico. No. Ah, era lo de, lo de sin trabajo y la presión igual al inicial, igual al final. ¿Cómo? A ver, para. La presión final igual a la presión inicial no era. Y la temperatura. Va acá. No. Perfecto. ¿Acá la presión se cumple? Sí, porque es constante. Por constante. La, ¿La temperatura? No, no sabemos, ¿no? 
es adiabático, así que no tendrías que tener ah, cambio de temperatura. Ah, porque es la temperatura ¿verdad? total. Es la temperatura total. Está, ah, bien. Entonces, en este caso, la temperatura inicial no es nociva a la temperatura final. Sí, para estos procesos, para este proceso individual, digamos de 200 gramos de agua a 40 grados Celsius, para dar esta temperatura, y de este a este no. Entonces, en este caso, como la temperatura inicial, digamos, no es igual a la temperatura final, digamos, este, no sabemos el signo delta G, así que no podemos utilizarlo como criterio de espontaneidad. Lo cual no significa que no podamos calcular. Podemos calcular el valor delta G, solamente que el signo, en este caso particular, no podemos utilizarlo como criterio de espontaneidad. Yo no entendí por qué la temperatura inicial no es igual a la final. Porque vos acá partís, este, vos imaginate esto como si fueran dos procesos que ocurren al mismo tiempo. ¿sí? Partís de una masa de agua, 200 gramos de agua, que están a 40 grados Celsius, a 200 gramos de agua que están a una temperatura T. Y 100 gramos de agua que están a 10 grados Celsius. A sí, pero 100 es la temperatura, de agua que está a temperatura T. La vendrá, entonces la temperatura del sistema interna. Es, no, la temperatura de cada una de estas masas de agua. De esta ah, está, está. y de esta. Sí. Sí, bien. O sea, sí, partimos de dos sistemas, de, o sea, partimos de dos masas a dos temperaturas distintas y llegamos a una masa. Sí, capaz que es medio complicado de dar. Sí, imagínense, digamos, capaz que. Eh, imagínense que tienen dos vasitos aislados, ¿sí? cada uno, digamos, con 200 gramos de agua a 40 grados Celsius y 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿sí? Y después lo juntan. ¿sí? Capaz que es extraño verlo en el agua, ¿sí? porque es, es raro ver, digamos, agua a dos temperaturas distintas. Pero, digamos, el estado inicial, imagínense como si pusieran acá una especie de frontera, digamos, tienen 200 gramos de agua a 40 grados Celsius y 200 gramos de agua a una temperatura T. Esa sería una parte del sistema. El otro son este, 100 gramos de agua y 10 grados Celsius a 100 gramos de agua y una temperatura T. Entonces, en este caso, la temperatura de esas masas, o sea, va a haber un cambio, digamos, este, en la temperatura inicial y la temperatura final de estas masas de agua. Digamos que si el sistema no fuera diabático, digamos, y simplemente, este, eh, yo espero un momento, este, un tiempo suficientemente largo, a que la temperatura final de mi sistema, digamos, sea igual a la temperatura inicial, podría considerar, ¿sí? el tema acá justamente es que estamos trabajando con sistema diabático y que no me permite llegar a la temperatura inicial igual a la temperatura final. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, gracias. Por favor. Lo cual de vuelta, no significa que yo no pueda calcular el tajé, lo puedo calcular, es más, lo vamos a hacer. Lo que significa es que yo no puedo utilizarlo como criterio de espontaneidad. Bueno, entonces la parte B nos pide ya calcular el delta G, el delta S del sistema, el delta S del universo. Entonces capaz que justamente ahora es un poquito más sencillo de ver esto, en esta parte, digamos. Justamente porque inicialmente hemos calculado la temperatura final. La presión opuesta es igual a la presión inicial, igual a la presión final. ¿sí? En este caso tenemos un sistema diabático, entonces el delta H de este proceso va a ser igual a cero. Entonces justamente capaz que es un poquito más sencillo de ver, si lo vemos así, digamos, esa parte que es como si tuviéramos dos sistemas que corren en paralelo. ¿sí? 100 gramos de agua a 10 grados Celsius, que llegan a 100 gramos de agua, digamos, a una temperatura final, y 200 gramos de agua a 40 grados Celsius, que me llegan 200 gramos de agua a una temperatura final. Yo lo que puedo decir, digamos, este, capaz que para tratar, digamos, de, eh, de estructurizar capaz mi sistema, digamos, y llevar a una cosa, digamos, un poquito más, más trabajable, digamos, es que en este caso, como estas dos masas de agua se encuentran en contacto en las masas finales, digamos, este, hay este, van a llegar a un equilibrio térmico, por ende la temperatura final para este sistema tiene que ser igual a la temperatura final para este otro sistema. Si es lo que yo puedo deducir acá, porque estas dos masas entran en contacto. Pero yo puedo verlo justamente como dos, este, no decirlo para reacciones, porque no sé si esto se puede decir una reacción, pero sí, dos sistemas que evolucionan este de esta forma, este de esta forma, simplemente que la temperatura final para los dos va a ser la misma. Entonces delta H va a ser igual a la masa por ese sub P por delta T. Delta H ya vemos que va a ser igual a cero. Entonces planteamos ahí, digamos, este, eh, esta primera parte que tengo acá, más esta segunda parte que tengo acá, y despejo la temperatura final. Va a ser igual a cero. Entonces la temperatura final va a ser igual a unos 30 grados. Entonces nos quedó calcular ahora la entropía. Sí, lo que nos, el dato que nos daba el ejercicio era... Me fui... Acá nos daba la entropía molar del agua a 25 grados Celsius. 
Entonces lo que hacemos ahí, planteamos, digamos, la entropía molar del agua a 25 grados Celsius, ¿sí? Y la modificamos, digamos, ponemos este pequeño plus que viene acá, que va a ser, digamos, para llegar, digamos, este, de los 25 grados a la temperatura de trabajo. ¿sí? En este caso, la entropía del agua, digamos, a 10 grados Celsius va a ser igual a la entropía del agua a 25, que es el valor que tenemos como dato, más la integral de 25 a 10, digamos, del diferencial es, eh, sobre diferencial T a P constante de T. Este valor lo tenemos, ¿sí? va a ser 16,75 unidades de entropía, que se van a calcular por Kelvin. Y bueno, ya del segundo principio, ¿saben? Digamos que el valor de esta derivada va a ser igual a C sub P sobre T. Lo que nos falta conocer es el C sub P del agua. En este caso, el C sub P es una El agua pesa 18 gramos por mol. Entonces, este, si yo quiero calcular este, un gramo de agua, me consume una caloría. Entonces, este 18 gramos me consumen 18 calorías. Entonces, el C sub P molar del agua va a ser 18 calorías por mol. Esto es constante, lo saco para afuera, integro en el 1 sobre t. Acá sacamos esto. Y de esta forma llegamos, digamos, este, capaz que vinculamos un poquito más acá, a una ecuación, digamos, este, a, una, este, a una ecuación, digamos, que nos permite, a partir, digamos, del valor a 25 grados, digamos, ver cómo cambia con pesos cambios de temperatura. Entonces calculamos acá, digamos, con el C sub del agua, integramos de los 25 a los 10 grados en Kelvin digamos, este, y obtenemos la entropía del agua a 10 grados a partir de la de 25. Entonces, un valor de 15,82 calorías mol Kelvin. Bueno, de igual forma, este, hacemos para 40 grados, digamos, el razonamiento es análogo, solamente que acá integramos, digamos, de 25 a 40 grados, obtenemos el valor del agua a 40 grados, y de acá hacemos algo para 30, integramos de 0 a 30, de, 2, 98, de 25 a 30, y obtenemos el valor de la entropía del agua a 30 grados. Entonces, pues ahora simplemente, delta S del sistema va a ser igual, digamos, este, como sabemos, para todas las funciones termodinámicas, este, a la entropía de los productos, menos la entropía de los reactivos. En este caso, digamos, si nosotros vemos nuestras dos reacciones juntas, podemos decir de que los produ el producto son los 300 gramos de agua a 30 grados Celsius, y los reactivos son los 100 gramos de agua y los 200 gramos de agua a 10 y 40 grados respectivamente. Entonces, en este caso, este, ponemos los productos, que va a ser la entropía molar de los productos, por los moles de los productos, los 300 gramos sobre 18. Acá tenemos, digamos, la entropía de los 300 gramos de agua a 30 grados. Acá tenemos la entropía de los 100 gramos de agua, a, también 100 acá, 100 gramos de agua, a 10 grados. Y acá tenemos la entropía de los 200 gramos de agua a 40 grados Celsius. ¿Sí? Y llegamos a un valor que como vemos al principio justamente es positivo porque vemos justamente que este proceso era espontáneo así que el delta S del sistema que va a ser igual, digamos, al delta S del universo va a ser 0,41 calorías por K de vuelta, es este positivo así que justamente va de la mano con eso que vemos que el proceso era espontáneo bueno, ¿alguna duda con esto? bueno, pasaron los 5 segundos así que calculo que está todo en... Bueno, con el valor de la, este, de la energía libre podemos hacer exactamente lo mismo, yendo a la definición de la energía libre, como este, la entropía menos T delta S. Acá tenemos este, la simplificación, justamente como el sistema es adiabático, este, el mitad de las presiones este, son iguales, el delta H es igual a cero. Entonces, el delta G me queda igual a, este, al delta T por S. En este caso, es a la temperatura, que son los 30 grados Celsius, por la entropía a 30 grados Celsius de los productos, digamos, y acá los reactivos, la temperatura de 10 grados Celsius por la entropía a 10 grados, la temperatura a 40 por la entropía a 40. De vuelta a cuentitas, acá está la temperatura en Kelvin, la entropía, que no sé por qué puse valor este perfectamente por puesto de valor molar que estaba de la transparencia anterior. Acá este, la temperatura 10 por la entropía, la temperatura 40 por la entropía, y llegamos a un valor, digamos, de delta G de 83,5 calorías, que justamente ven de que esto, ¿qué signo tendría que haber tenido este delta G de haber sido criterio de espontaneidad? Negativo. 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 En este caso vieron que da positivo, lo cual no es coherente, pero de todas formas tampoco es trascendente acá, porque como vimos que la temperatura inicial no se va a la temperatura final, el delta G no me sirve como criterio de espontaneidad. Así que me da un valor de energía libre, que yo perfectamente puedo calcular, pero... Este, no puedo incluir, este, in, este, intuir nada 
de la espontaneidad, digamos, de mi proceso con el valor de este delta G. Profe, incluso podría ser negativo, e igual tampoco sería correcto decir que es por eso que es espontáneo. Es, exactamente, perfecto. Si de rebote puede haber quedado negativo y no por eso te sirve para intuir. O sea, porque simplemente tienes tres posibilidades. O sea, o es espontáneo, o no es espontáneo, o está en equilibrio. O sea, que perfectamente puede haber quedado cualquiera de las tres, pero tampoco te, o sea, tampoco te sirve para decir, bueno, este, me dio negativo. Entonces mi proceso es espontáneo porque el delta G es negativo. Vos no puedes decir eso, ¿sí? porque en este caso no puedo usarlo como que estoy de espontaneidad. Te dio negativo porque te dio negativo, simplemente, digo. Ah, perfecto. Pero perfect, perfectamente puedo dar negativo porque de rebote te puedo dar por, Como yo sé las condiciones, puedo dar negativo. Pero vos no puedes, digamos, este, justificar que ese proceso es espontáneo porque el delta G te quedó negativo. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí, gracias. No, por favor. Bueno, la última parte, que es este, media cortita. Pero gente, no, que sí. sigas con la última parte, puedo hacer una sí. pregunta sobre el criterio. Sí, por favor. No te lo pregunté sí. en un momento porque vas como un poco rápido y me, me costó llegar. Pero en un Bien. momento como cuando llegaste a que no puedes usar el tajé como criterio de espontaneidad, ahí me perdí un poco. Cuando sí. nosotros definimos, dijimos que lo que tenía que ser constante era la temperatura externa. Ahí va, la temperatura de tu... Sí, que tiene que ser igual a la temperatura de tu sistema. O sea, tendría que ocurrir toda la misma temperatura. O por lo menos tomar... O sea, que no es solo temperatura externa constante. O sea, tiene que ser ¿Sí? el inicial del sistema, igual a la final. Igual a la final, igual a la externa. Creo que era así. Ahí va. O por lo menos tomarte un margen de tiempo suficientemente grande como para que vos puedas tomarte eso. El caso claro, es que siempre... Que... Que... Claro, entonces no, no podría ser adiabati. Para eso. Claro. Justamente, claro. hacer adiabático cada vez eso no ocurre. El Porque ejemplo que habían es... dado un ejemplo en el teórico de, por ejemplo, una dilución sí. que baja la temperatura. Pero Exactamente. Tal, era Exactamente. Era adiabático. Ah, Exactamente, pero si vos lo haces en un vasito en el laboratorio, que haces un vasito de vidrio pires que este, de, transporta la temperatura sin ningún problema, digamos, en el momento capaz que no. Pero si vos dejás ese vaso y venís mañana, la temperatura de tu sistema inicial y final va a ser igual a la temperatura externa. Entonces, ahí sí puedes utilizar. Claro, lo que complica acá justamente es eso, que el sistema es adiabático, entonces no, siempre vas a tener ese cambio de temperatura y te va a quedar ahí. Bien. ¿Quedó ahí claro? Sí, sí. Gracias. No, por favor. Hay otra cosa que me dije al principio. Este, yo hablo demasiado rápido a veces. Este, yo soy medio acelerado, hablo demasiado rápido. Sí, es, bueno, ya termino la clase, o sea que ya es intrascendente ahora. Hay otra, pero es entrevero, que voy muy rápido, me avisan y me dicen, este, anda un poquito más lento, o una cosa por el estilo. Bueno, bueno, ya me van a tener de vuelta en 103 y 104. Bueno, la parte C este, nos pide calcular de vuelta las mismas magnitudes, pero esta vez con un pequeño truco en el cual, digamos, en vez de hacerlo en un sistema diabático, lo hacemos en un termostato que justo, justo, justo está a la misma temperatura que la temperatura a la cual mi sistema va a llegar, o sea, 30 grados Celsius. En este caso tenemos pares conductoras, pero el sistema va a llegar a 30 grados Celsius de todas formas. Entonces tenemos el mismo proceso. Entonces lo que podemos decir, digamos, es que en este caso delta H y delta S del sistema delta G van a valer exactamente lo mismo, porque en este caso son funciones de estado, o sea, simplemente lo que estoy haciendo yo es cambiar el recorrido, pero el punto inicial y el punto final van a ser exactamente lo mismo, así que van a valer exactamente igual. Lo que la duda que me queda es si hay este, transferencia de calor con el sistema. Si en este caso, delta H va a seguir siendo cero, por ser este, función de estado. Así que el Q va a ser igual a cero, porque no tengo trabajo de expansión y compresión. Y el ambiente, digamos, no se va a dar cuenta de lo que pasó justamente por ese intercambio de calor. Así que delta de ese universo sigue siendo lo mismo. Bueno, ¿alguna duda de esta última parte? ¿Por qué dijiste que delta S el ambiente era cero también? El delta S del ambiente es igual a cero porque el delta H sigue siendo ah, igual a cero. Ah, ahí va. Bien. Porque este, como porque sigue se intercambia siendo proceso, el mismo calor. Sí, de cierta forma se intercambia el mismo calor. Se sí, queda ahí en el termostato. Como que el termostato no lo siente. No hay intercambio de calor porque la temperatura final de tu sistema sigue siendo igual a la temperatura del termostato. Pero, sí. pero ahora estás tomando termostato dentro de tu sistema. Sí, el, el sistema sumergido en el termostato. O sea, no, no es adiabático, sino que está sumergido dentro de un termostato. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna cosa más que tengamos? Bueno, entonces no, este, no les robo más tiempo y los dejo con, este, con Eloís, que sigue con la segunda parte. 
Bueno, hola, vamos a ver entonces con los... Eh, a ver si... ¿Ven ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con los ejercicios de equilibrio físico. Eh, primero voy a hacer como un pequeño resumencito, porque como la clase tiene muchos temas y están bastante comprimidos todos los teóricos para refrescar un poco la memoria. ¿no? Eh, lo que vamos a ver es la, las ecuaciones de Clausius, Claperon y la de Claperon. ¿no? ¿Qué, ¿A qué hace referencia esta ecuación? Bueno, nosotros habíamos visto los diagramas de equilibrio eh, de fases, ¿sí? en este por ejemplo es el diagrama presión-temperatura, donde se veían las diferentes zonas de estabilidad. ¿no? Había una zona donde si estábamos en determinadas condiciones de presión y temperatura iba a tener un sólido, si estaba en otras condiciones que puedo tener líquido, y vapor. Y las líneas que separan las zonas, ¿a qué hacen referencia? Los las equilibrios de fase. De fase. Ahí va. Ahí va, los, los equilibrios de fase. ¿tá? Cuando yo estoy, por ejemplo, sobre esta línea, hace referencia a los, a los puntos de presión y temperatura donde voy a tener equilibrio líquido-vapor. Si estoy en esta otra, va a ser equilibrio sólido-líquido, y esta otra, la que divide la zona sólida y vapor, van a ser equilibrios entre esas dos fases. ¿tá? Y el punto de corte de las tres líneas, ¿a qué se ve? ¿Qué? ¿Cómo se llama? El punto triple. El punto triple. Ahí va, ¿qué pasa en, esa, en ese punto? Un equilibrio en las tres fases. Ahí va, es un punto muy particular donde voy a tener sólido, líquido y vapor en equilibrio. ¿tá? La ecuación de Clapeyron, ¿qué es lo que me representa? Es la ecuación que me representa estas líneas de equilibrio, de fases. O sea, si yo tengo esta ecuación, vieron que relaciona la presión y la temperatura, ¿sí? lo que me está dando es la ecuación de estas curvas. ¿tá? ¿De qué va a depender esa relación entre la presión y la temperatura? Bueno, del delta H, para ese cambio de fase, la temperatura y el delta volumen. O sea, el cambio de volumen cuando se da eh, entre las dos fases que estoy considerando. ¿tá? Esta ecuación de Clapeyron es válida para los tres equilibrios. ¿Tá? Tanto sólido vapor, sólido líquido y líquido vapor. Hay un caso particular de esa ecuación, ¿sí? y entonces válida ¿tá? para los tres equilibrios. Si nosotros estamos trabajando lejos del punto crítico, ¿tá? ¿dónde está el punto crítico acá en el diagrama? Al final de la, del líquido vapor. Ahí va, porque hablamos del punto triple, y el punto crítico es, es este punto de acá. Es la única curva que tiene un final. Termina acá. Sin embargo, la sólido líquido continúa y la líquido vapor también. Pero la de eh, sólido vapor. La de líquido vapor tiene un final que es el punto crítico. En el punto crítico, el volumen del gas y del líquido coinciden. Son los mismos. Entonces, si nosotros estamos lejos de este punto, o sea, nos movemos hacia abajo, ¿sí? lo que podemos llegar a suponer es que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen de la fase condensada. ¿sí? El volumen del vapor es mucho más grande que el volumen del líquido. Entonces, si estoy en esa condición donde el volumen del gas es mayor, y consideramos que el gas sigue el modelo del gas ideal, nosotros la ecuación de Clapeyron la podemos transformar en la ecuación de clausius clapeyron ¿Ah? Y lo que hace, por un lado, no voy a hacer toda la deducción porque la tiene el teórico, es despreciar el volumen, acá tengo un delta B, ¿sí? es despreciar el volumen de, de la fase condensada, ¿sí? y considerar solamente el volumen del gas, y después al volumen del gas aplicarle la ecuación del gas ideal. ¿tá? Y bueno, haciendo un poco de, de matemáticas se llega a esta ecuación, que es la ecuación de clausius clapp Esta ecuación... ¿En qué, ¿En qué curvas es válida? ¿En qué equilibrios es válida, les parece? Es válida. Entre, entre el vapor nomás. O sea, vapor Ahí va. Vapor. Exacto. Cuando haya una de las fases sea vapor, o sea, o en el equilibrio líquido vapor, o en el equilibrio sólido vapor. Porque yo estuve acá haciendo esta suposición de despreciar la fase condensada con respecto al vapor. Entonces tiene que haber una fase de vapor. ¿Ah? Entonces es válida solamente en estos dos equilibrios. ¿Ah? No es válida para el equilibrio sólido líquido. ¿Ah? Y eso es lo primero que tienen que saber de la ecuación de Clapeyron y la de Clausius-Clapeyron. ¿Ah? La de Clausius-Clapeyron es válida 
cuando hay una de las fases es vapor, y la de clapeiron es válida en todos los casos. Entonces, al final se resume en, utilizo la de clasus clapeiron en el equilibrio líquido-vapor, y sólido-vapor, y cuando tengo que trabajar entre sólido-líquido o entre fases condensadas, trabajo con el clapeiron. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Ah, nosotros vamos a ver en los ejercicios donde puedo aplicar Clausus Clapperum y donde voy a tener que aplicar Clausus Entonces, en, la, en los equilibrios donde tengo eh, una fase de vapor, aplico Clausus Clapperum. Y les van a aparecer diferentes formas de eh, expresiones matemáticas de esta ecuación. Nosotros acá le estamos poniendo la ecuación sin integrar. Si nosotros consideramos que el delta H no cambia con la temperatura, ¿no? yo puedo hacer separación de variables, o sea, paso el diferencial temperatura eh, para el otro lado, e integro y me queda esta ecuación. ¿sí? La diferencia es que esta simplemente integré sin poner los límites, y acá hice la integración con los límites, de, poniendo la presión 1 y la temperatura 1, y la presión 2 y la temperatura 2. O sea que le pueden aparecer cualquiera de estas dos ecuaciones que son válidas, que es la de la superficie. ¿no? ¿Cómo hacen para trabajar con estas ecuaciones? Bueno, a veces el ejercicio les va a dar algo así, por ejemplo, ¿sí? que es como en una ecuación donde el, el logaritmo de la presión les va a aparecer donde está el delta H y el R, les da el número y la constante les va a dar un número. Y ahí ustedes simplemente lo que pueden hacer es poner, por ejemplo, la temperatura de equilibrio y sacan la presión, o con la presión sacan la temperatura. ¿tá? La idea de estos ejercicios es trabajar justamente con los equilibrios de fases. O puede pasar que no le den la ecuación de Claude Perón, pero sí le den información como para que ustedes puedan calcular y obtener una ecuación tipo de Claude y Claude. ¿tá? Entonces un caso típico es que les den un valor de temperatura y de presión de equilibrio, y por ejemplo el delta H. Y acá es un delta H de vaporización y me dan la temperatura de ebullición a determinada presión. Entonces, lo que nosotros tenemos como dato es una presión, una temperatura y el delta H. ¿tá? Y entonces ya tenemos toda la información. Si nosotros queremos sacar un dato, por ejemplo, ponemos la temperatura y vamos a sacar la presión. O ponemos la presión y sacamos la temperatura. Siempre necesitamos dos datos para poder eh, calcular con la ecuación de Clapper. O sea, para poder resolver. Y la otra opción que nos pueden dar es, en lugar de darnos el delta H, que nos den dos puntos de equilibrio. ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos es, sustituimos esos datos que nos dan, calculamos el delta H de la, del cambio de fase, y después que tenemos ese delta H del cambio de fase, podemos calcular la ecuación de Clapp. ¿no? ¿Hasta acá entendieron cómo trabajar con las ecuaciones? Sí. sí. ¿Ah? Son esas más o menos las tres opciones que tenemos. Ahora vamos a ver, en cada ejercicio nos van a dar información diferente. Y después cuando tenemos la ecuación de Clapeyron, ¿no? tenemos esta ecuación de acá. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacemos separación de variables. ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer, bueno, de nuevo, suponer que el delta H eh, eh, es independiente de la temperatura, y muchas veces también se supone que la relación es lineal entre la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el cambio de volumen prácticamente con la temperatura eh, es despreciable. ¿Por qué les parece que es despreciable el delta B, el cambio de volumen con la temperatura en, en, en este caso? Porque son incompresibles, casi. Ahí va, son fases condensadas. ¿sí? Tenemos sólido y líquido, si se acuerdan, allá al inicio del semestre hablábamos de que son, consideramos incompresibles a, a los sólidos y a los líquidos o que es despreciable. ¿Ah? Entonces eso nos hace que nos podemos simplificar eh, esa ecuación. Entonces muchas veces para la ecuación de Clapero nos queda con esta expresión. La presión va a ser una, una constante por la temperatura más la, una, ordenada, ¿ah? una relación lineal. ¿sí? Bueno, entonces esto ya tenemos eh, más o menos cómo trabajar con las ecuaciones de Clapero y Clausus de Clapero. Vamos a, a los ejercicios, a ver qué pasa. El primer ejercicio que vamos a hacer es el 1, y dice, la variación de la presión de vapor de benceno con la temperatura viene dada por la ecuación. Vieron que acá estaríamos en el caso donde nos dan ya directamente la ecuación este, de trabajo. No nos dan datos, sino que nos dan la ecuación. Y nos piden calcular el delta H y el delta S de condensación a 300 Kelvin, suponiendo que se cumple la ecuación de Clausius-Clark. ¿Ah? 
¿Le llama la atención algo en esa ecuación? Sí que tiene una T y una T cuadrado. Ah, vieron que nosotros hasta lo que estábamos hablando, lo que les mostré, nunca les mostré un término con T cuadrado. ¿sí? Y vamos hasta acá. O sea, había una constante y después un término con, con uno sobre T. ¿Por qué les parece que puede llegar a aparecer un término con T cuadrado? ¿Qué suposición no se está cumpliendo? De las que hicimos para pasar de la ecuación de Clapeyron a la de Klaus Clapo. La del gas ideal, capaz que ahí hiciste como... No, porque la del gas ideal es simplemente sustituir P por B igual a MRT. Acá es algo que me... Lo de la relación lineal. Acá estamos con un vapor. Ah, ok. Ah, sí. Está el punto crítico. Ay, bueno, y, y para, eso para qué era? Para que los volúmenes sean distintos, o sea, que sea más allá el volumen del gas que de la fase condensada. Ah, pero ahí era para sustituir el volumen por el volumen del gas, que es más o menos lo mismo. ¿Cuál era la otra suposición que habíamos hecho? Una era que estábamos lejos del punto crítico, que el volumen, o sea, el gas era como ideal, y cuál era la otra. No sé. No, la entalpía constante con la temperatura era otra. Ah, ahí va. Que el delta H es constante con la temperatura. Porque fíjense que este, esta temperatura que viene acá en la ecuación, esto viene de algo de la integral. O sea, la ecuación, cuando nosotros consideramos que el delta H es constante, lo sacamos fuera de la integral y ahí es que me aparece el 1 sobre t. Pero acá parte del 1 sobre t me está apareciendo un 1 sobre t cuadrado. Entonces de alguna manera me está diciendo que ese delta H no era constante con la temperatura. Ahora vamos a ver. Pero lo que me dice es que se cumple la ecuación de clausus Clapeyron. O sea, cuidado que la ecuación de clausus Clapeyron es la, la, la ecuación diferencial antes de integrar. ¿tá? Porque a veces nosotros siempre pensamos en la de clausus Clapeyron ya integrada. ¿tá? Entonces lo que se está, nos está diciendo es que se cumple la ecuación diferencial. ¿Ah? O sea, esta de acá. ¿Sí? El problema es que nosotros normalmente el delta H lo consideramos constante y e integramos. Pero ese T cuadrado nos está diciendo eso, que ese delta H probablemente no sea constante. Entonces, ¿cómo hacemos para, para tratar esta ecuación y sacar el delta H de condensación, que es lo que me están pidiendo? Es en lugar de integrar la ecuación de clausus clapeyron es derivar esta ecuación que nosotros tenemos para igualarla a la de clausus pero no integrada. ¿Ah? O sea, esta sabemos que se cumple. Entonces, ¿cómo hacemos para ver en esta ecuación? Bueno, la derivada. ¿Ah? Vamos a hacer entonces la derivada del logaritmo de la presión con respecto a la temperatura. ¿Ah? Vamos término por término. La derivada de 16,7, ¿cuánto me da? Cero. Cero. Sí. sí. La derivada de 1 sobre t. 1 sobre t cuadrado. 1 sobre t cuadrado. La derivada de 1 sobre t cuadrado. 2 sobre 1 sobre t a 3. Ahí va. Perfecto. Entonces hacemos esa derivada y nos va a quedar. Entonces, el 16 que me da la derivada 0. Esta otra derivada que me da menos 1 sobre t cuadrado. ¿Tá? Y la otra que era 2 por el numerito sobre t a la 3. Y ahora sí sabemos que esto, este término de la derecha, va a ser igual al delta H de vaporización sobre rt cuadrado. ¿tá? Recién ahí puedo igualar. Igualando, vamos a ver si podemos sacar el delta H de, de vaporización. ¿tá? Entonces igualamos. ¿Y qué podemos hacer? Vemos que tenemos... T cuadrado, acá abajo, tenemos T a la 3 y T cuadrado. Entonces lo que primero que podríamos hacer es simplificar, ¿sí? nos va a quedar acá una T y acá se nos va a ir el T cuadrado. ¿tá? Y entonces, simplificamos y lo que vamos a ver es que el delta H, lo que les decía, vieron que me queda, no me queda un valor constante, sino que me aparece la temperatura. Ay, y esa es la razón por la cual cuando yo integro me queda esa, esa T 1 sobre T cuadrado. No sé que no le llame la atención, no es muy común, pero les puede aparecer cosas así, que la ecuación integrada les quede con, con, con otras expresiones de temperatura. Entonces, eh, para calcular el delta H de condensación, nosotros, ¿por qué tenemos acá el, el delta H de vaporización en la ecuación? ¿Cómo hacemos para relacionarlo con el delta H de condensación?
Es el mismo, pero con el signo cambiado. Ahí va, porque vaporizar es pasar de líquido a vapor, y condensar es de vapor a líquido. ¿tá? En valor absoluto es lo mismo, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo. ¿tá? Bien. Tengo la expresión en delta H, pero si yo no sé la temperatura, no puedo calcularlo. ¿A qué temperatura me pedían el, el delta H condensación? 300. A 300. ¿tá? Por eso es que me estaban pidiendo una determinada temperatura. ¿tá? Si yo pongo acá, sustituyo la temperatura en Kel, en, por 300 Kelvin, me da que el delta H de vaporización es 7.984 calorías por mol. ¿tá? En la ecuación de Klaus y Clapeyron, y bueno, cualquiera de la de Clapeyron, acuérdense siempre, trabajar con la temperatura en Kelvin, y que les va a dar el valor del delta H por mol. ¿tá? Entonces ahí les da el valor del delta H por mol. ¿Y lo, qué les parece? ¿Es coherente el signo? Siempre fíjense también eso, el, 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 la expresión del signo. ¿Les parece correcto que un delta H de vaporización sea positivo? Sí, porque hay que darle calor. Ahí va, hay que darle energía, entonces es un proceso endotérmico. Tiene un delta H positivo. Eso es también una forma de verificar si ustedes pusieron bien el signo, porque a veces se olvidan del signo en la ecuación de Clapeyron, o la de Clausius Clapeyron, y les dan delta H incoherentes al signo, y ahí muchas veces si tienen el signo mal, pierden puntos en un parcial, este, por una, una cosa que era solo fijarse el signo. ¿tá? Bueno, entonces le cambiamos el signo, ¿tá? nos va a dar el delta H de condensación, el mismo valor con el signo cambiado, es coherente que sea negativo, porque la condensación es un proceso que libera energía, o sea, que es exotérmico. Y así, entonces, resolvimos el primer ejercicio, que es el típico que nos dan la ecuación, de Clausius, la ecuación ya, ya este, con tipo, la ecuación en, sustituida, no, no los datos, y nosotros a partir de eso tenemos que obtener algún valor de interés. ¿tá? También nos podían haber pedido... Eh, bueno, ¿a qué, tempera eh, qué presión va a ser de equilibrio para determinada temperatura? ¿Ah? Sería sustituir acá y sacamos la presión. O para determinada presión, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Ah? Esas son las cosas que nos pueden pedir. Bien, otra cosa que nos pedía, el ejercicio era el delta S de condensación. ¿Cómo hacemos para calcular el delta S de condensación? De un cambio de fase. Lo tienen fresquito de, de ahora hace poco. ¿No es el delta H sobre la temperatura? Ahí va, consideramos que, ahí va, consideramos que es un proceso reversible los cambios de fase. ¿ah? Entonces nos va a quedar el delta H sobre la temperatura. ¿no? Tengo el delta H de condensación, la temperatura de condensación, y me da entonces el delta S de condensación, que es 26,61. Acuérdense las unidades, caloría por mol gel. ¿Les parece coherente el signo del delta S? Delta S negativo, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y ah, una... es que se condensa. Ahí va. ¿Ah? Sí, tengo una condensación. Estoy pasando del vapor, que es mucho más desordenado, a un líquido que está más ordenado. Si tiene lógica que el delta S del, del proceso S de condensación sea negativo. ¿Ah? También, fíjense siempre los signos, hagan un, un razonamiento ahí rápido para ver si les dio bien. ¿Ah? Bueno, y este es el ejercicio 1. ¿Tiene alguna duda? Sí, profe, una preguntita. Viste que en sí. la de Clausius Clayperón, vos tenés eh, tipo, que la, la derivada del logaritmo de P respecto sí. a la temperatura es igual al delta H del cambio de fase. Sí. Eh, ¿Y acá por qué de una pusiste el delta H de vaporización? Tipo... Porque está definido, con, o sea, así como con este signo está dado para el delta H de vaporización, que eso viene de, yo no me hice la deducción, pero vamos para atrás, cuando aparece este delta B del cambio de fase. Ah, es lo que te da el signo, claro. Claro, porque yo se puse volumen del gas menos volumen de líquido, por ejemplo. Entonces ahí te queda el volumen del gas positivo y yo estoy considerando de líquido a gas, o sea, vaporización. Yo podría poner eh, el delta H condensación, pero le tengo que poner un signo de menos. Ah, bien. Es lo mismo, ¿no? Viene por ahí. Perfecto, gracias. Vale, de nada. Lo mismo para la sublimación. 
¿no? Siempre considero del sólido al, al vapor. Ya en Clapeiro, ahí lo vas a tener que definir vos. Pero ahora vamos a ver uno que usamos clap. Sí. Bien. Ahora nos queda el, ej el ejercicio 7. Vamos a hacer el 7. Dice, el punto de ebullición normal de la acetona es 56 grados. ¿A qué hace referencia cuando decimos temperatura de ebullición normal? A un bar, ¿no? A un bar. ¿tá? Vieron que nosotros en los diagramas presión-temperatura vemos que hay toda una serie de diferentes temperaturas de ebullición. ¿tá? Lo que cambia es la presión. Si me cambia la presión, me cambia la temperatura de ebullición. ¿tá? Entonces acá me están diciendo que cuando la presión es de un bar, eh, la temperatura de ebullición de la acetona es 56 grados. ¿tá? Y me dan el dato de la entalpía de vaporización, que nos dicen que es 6,9 kilocalorías por mol, y nos dicen que en un recipiente cerrado y rígido, colocamos un mol de vapor de acetona que está en esas condiciones, o sea, está en un punto de equilibrio, está a 56 y una mol. Bueno, un bar. Sí, acá, perdón que hay que correr. Y nos dicen que todo ese recipiente se enfría a 25. Imagínense, si yo tengo que estoy en el vapor que está justo en las condiciones de equilibrio, y yo enfrío a 25. ¿Qué les parece? ¿Va a condensar el vapor? ¿O no? Sí. Y sí. ¿tá? Es lo que pasa cuando condensa agua, por ejemplo, en los vidrios. ¿no? Tengo el ambiente ahora, por ejemplo, en mucha humedad. Eh, está el, el ambiente saturado. Si se enfría un poquito, condensa. ¿tá? Esto es lo mismo. Está en las condiciones justo el punto de equilibrio, enfría un poquito, va a condensar el vapor. Y lo que nos pre preguntan es cuántos moles de acetona condensa. ¿no? ¿Qué nos dicen? Suponer el delta H de vaporización constante, vieron que acá nos avisan, pues ya lo que podemos hacer es utilizar la ecuación de clausius clapeiro ya integrada. ¿no? Nos dicen comportamiento ideal para el vapor de acetona, y que el volumen del líquido es despreciable comparado con el del vapor. ¿Ah? Cuando condensa, ese líquido condensado es muy poquito comparado al, al tamaño del recipiente y la cantidad de vapor. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo se les ocurre que pueden calcular los moles de acetona que condensa? Podrías plantear capaz la ecuación de, de Claus y Clayperon ya integrada, pero en lugar de poner solo el delta H, multiplicarlo por N, porque siempre te, te daba molar, ¿no era? Sí, pero ¿y ahí? ¿Para qué? Pero ahí la ecuación de, de Clausius Clapper no te va a dar cuántos moles tenés en el sistema. Vieron que en ningún punto nosotros ponemos, si tenemos 5 moles, no lo ponemos en la, ahí en la ecuación. O sea, no me va, esa ecuación no me va a dar los moles que, que condensaron. Porque si vos multiplicás por los moles, te va a quedar una incoherencia de las unidades. Tendrías que dividir entre ah, los claro. moles para que, para que te quede coherente. Entonces, ¿cómo que se te va? Sí, sí, sí. Claro. O sea, lo que condensa va a ser ¿no? lo que tengo, lo que tenía al principio de vapor, ¿no? menos lo que tengo de vapor al final. ¿no? La diferencia va a ser lo que condensó. ¿Estamos de acuerdo? Yo al principio tengo un mol, tengo que ver a 25 grados ¿Cuántos moles de acetona me quedaron? En forma de vapor. ¿No? Entonces, la forma de hacer eso es con la ecuación de Clapeyron ver justamente cuál es la presión a 25 grados, cuál sería la presión de vapor. Si nosotros sabemos la presión del vapor de acetona, podemos calcular cuántos moles de acetona hay y ahí calcular este, la diferencia que va a ser lo que condensó. Vamos a ir planteándolo y, y me van preguntando si le genera algo. ¿Ah? Esto sería el, el esquema. Yo al principio tengo un mol de acetona que está a 56 y una atmósfera. Acá lo que va a pasar es que al enfriar voy a tener acetona líquida y acetona vapor que van a estar en equilibrio ¿tá? a 25 grados y a una determinada presión que yo no sé. ¿Cómo hago para sacar, si yo tengo 25 grados, cómo hago para sacar la presión de equilibrio? Bueno, tengo la ecuación de Clausius Clap que es la que me relaciona la temperatura con la presión. ¿Va? Y ahí, sabiendo la presión, con la ecuación de gas ideal, pues a ver cuántos moles de acetona vapor tengo. Y ahí hago la diferencia. Vamos a ver. 
¿sí? Entonces los moles de acetona de condensado son los iniciales menos los moles de vapor finales que voy a tener. O sea, uno, que era lo que partí, y esta es mi incógnita, los moles finales de vapor que tengo. En el estado final el sistema se encuentra en equilibrio porque voy a tener acetona líquida y acetona vapor. ¿sí? Pero lo que no conozco es cuál es la presión de vapor en el equilibrio a 25 grados. ¿no? Entonces acá estamos frente a cuál es la situación. ¿Nos dieron la ecuación de Clapeyron? ¿Ya integrada y sustituida? No. No, pero nos dieron el tacho de posición y... Y, y, ahí va, y un dato, o sea, tenemos el delta H y un dato de presión vapor. Entonces estamos en uno de esos de los ejemplos que yo le ponía, ¿sá? que tenemos dos datos para poder sustituir. ¿Sí? Entonces, nos dan el delta H de vaporización y nos dan que es 6,95 por 10 a la 3 calorías por mol. Y nos dan un dato de temperatura y presión, que es la de temperatura de ebullición normal. ¿Sí? Que es una atmósfera o un bar y la temperatura 56. Acuérdense que siempre la tienen que colocar en Kelvin. Y entonces, nosotros queremos saber a 25, lo que hacemos acá, donde dice la temperatura de ebullición 2, ponemos 25, o sea, 298, y ahí vamos a sacar la presión. Y esa va a ser la presión del vapor de acetona que va a estar a 25 grados. ¿No? Acá está la ecuación sustituida, ¿tá? acuérdense, no lo que decía en Kelvin, y la única incógnita que tenemos es la presión de vapor, A25. ¿Está? Y nos da 0,33 atmósferas. O sea que cuando yo enfríe el recipiente a 25 grados, va a condensar acetona, y me, por, o sea, como me, me condensa acetona, me baja la presión, ¿sí? yo al principio tenía una atmósfera, condensó acetona, me bajó la presión, este recipiente es rígido, no tengo un pistón que me mantenga la presión constante. ¿tá? Entonces, condensa acetona y me baja la presión. Esa presión va a ser 0,33 atmósferas. Si tuviera un pistón, condensaría todo, ¿no? Y ahí habría que ver, porque si tuviera un pistón y lo enfrío... O sea, ya pasaste tu punto de, sí, de condensación. Ahí... Ahí no sé, sí, porque ahí si la presión se tiene que mantener constante y lo estoy enfriando, no sé. No. Lo que te va a pasar es que si se enfría... Pero si el punto de condensación es a 56 y vos estás a una atmósfera, o a un bar, perdón, y vos estás siempre a un bar, y pasás ese punto, no sería porque todo se, se condensó. Se sí. Ahí se te condensó todo. Ah, que... Claro, pues voy a estar a una atmósfera de 25, estoy por debajo, estoy en la zona de líquido. ¿Veo? Se condensa todo. Bien. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Eh... No, lo que estaba pensando es que esa presión externa te va, o sea, te va a comprimir el sistema. O sea, te va a comprimir hasta tener solamente el líquido. A eso voy. O sea, te va a bajar el volumen y va a quedar el pistón sobre el líquido directamente. No vas a tener vapor. Bien. Entonces, suponiendo que el vapor se comporta como gas ideal, ¿tá? ya sé la presión final, ¿sí? sé la temperatura final, calculo los moles. Lo que me queda es que no sé el volumen del recipiente. Si se fijan en la letra, no me dice cuál es el volumen. ¿Cómo puedo sacar entonces el, el, valor, el volumen del, del recipiente? Si sé que es rígido. Son las condiciones iniciales de tu sistema. Va a ser igual al inicial. Ah, ahí va. Saco con las condiciones iniciales. ¿no? Me va a quedar ahí en función del volumen. ¿no? Como el recipiente es rígido, el volumen final va a ser igual al inicial. Inicialmente que tenía un mol, ¿no? el, el R, la temperatura que era 56 y eh, la presión que era una mosca. Ahí saco el volumen del recipiente, que me da 26,978 litros, lo sustituyo acá arriba, y me va a dar entonces que los moles finales son 0,36 moles. Esta es la cantidad de acetona vapor que tengo a 25 grados. Porque lo que condensó va a ser la diferencia. 1 menos 0,36 me da 0,64 moles. Y bueno, y esto era la, lo que me pedía el ejercicio.
¿Alguna duda que tengan? No, no, no. Bien. Bueno, ahora, bueno, tuvimos que sacar un, un ejercicio que capaz quedaba ahora mirando, pero bueno, vamos a hacerlo con tranquilidad al, al siguiente, que es un poco diferente. Es este el ejercicio 12, que tiene mucha letra y mucho dato, y, y es un poco difícil de comprender en principio. ¿tá? Dice, calentada a presión atmosférica, la variedad ordinaria 4 del nitrato de amonio se transforma reversiblemente a 32 grados en la 3 la cual por ulterior calentamiento pasa a la 2 al llegar a la temperatura de 84 grados Celsius. Este es un ejercicio donde no se están dando cambio de fases de, de estados de agregación, o sea, de pasar de sólido a líquido o de líquido a gas, sino lo que se está dando son transiciones entre diferentes formas eh, de un sólido. En este caso estamos hablando de nitrato de amonio. ¿tá? Entonces... El nitrato de amonio en condiciones este, eh, atmosféricas, o sea, presiones normales, tiene estas tres formas. El nitrato de amonio 4, el nitrato de amonio 3 y el nitrato de amonio 2. ¿no? Y lo que nos dice es que a una atmósfera, si yo parto, tengo el nitrato de amonio por debajo de, 30, o sea, que por debajo de 32 grados, lo voy a tener en la forma 4. Si empiezo a calentar a una atmósfera, cuando llego a 32 grados, el nitrato de amonio 4 pasa a nitrato de amonio 3. Y si lo sigo calentando, cuando llega a 84 grados, pasa a nitrato de amonio 2. ¿Ah? Son todas fases sólidas. Si estamos hablando de transiciones entre fases sólidas, ¿les parece que, les parece que podemos aplicar Clausius Clapeyron o Clapper? Clapper. Clapper. Ah, Clausius Clapeyron no podemos usarlo porque se acuerdan que una de las fases tendría que, tenía que ser un gas. ¿no? Entonces acá vamos a usar Clapeyron. ¿no? O sea, la ecuación, la, la, la que se cumple en todos los, en todos los eh, equilibrios es la de Clapeyron. Dice, la forma 3 es menos densa que las otras dos. Y a presiones elevadas, su intervalo térmico de estabilidad se reduce hasta que finalmente se anula. Como cualitativamente se muestra en el diagrama. ¿Qué quiere decir? Esto que, le estaba, que estamos acá arriba era para presión de una atmósfera. Pero si yo aumento la presión, llega un momento donde se da la transición del estado 4 al estado 2. No tengo el estado 3. Y eso se ve en el diagrama. Que tiene una particularidad que estaba diferente. Nosotros normalmente graficamos presión, temperatura, y acá está temperatura, presión. ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Eh, fíjense que para temperaturas bajas, ¿sí? para, eh, o sea, hacia, hacia la izquierda, yo paso del estado 4 al estado 3, y bueno, si sigo acá corto, la ecuación acá, vamos a poner que la recta sigue, al estado 3, eh, 2. Pero si estoy a presiones muy altas, o sea, hacia la derecha, paso directamente del estado 4 al estado 2. ¿sí? Y voy a tener un punto donde tengo en equilibrio las tres eh, formas eh, del nitrato de amor. ¿tá? Esto solamente estamos representando la parte del sol. Este diagrama obviamente que es mucho más grande y en alguna zona vamos a tener eh, la fase líquida y la fase vapor. ¿tá? O sea, pueden llegar a ser bastante complejos los diagramas de fase. Sobre todo cuando tengo así diferentes estados en, en las fases condensadas. Bien, dice, tomando por base los datos del cuadro, que se refieren a un gramo de nitrato de amonio, ¿sí? todo esto acá, y considerando que las rectas AC, que están acá, y la recta BC, vamos o sea, a que BC son rectas, calcular la temperatura y presión del punto triple. ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces decíamos que para fases condensadas podíamos suponer que el cambio de volumen con la temperatura era muy pequeño? Y eh, por lo tanto considerar que las curvas de Clapeyron eran rectas. ¿tá? Si se fijan, fíjense el cambio de volumen que hay entre un estado y el otro. Estamos hablando de 0,04 mililitros. ¿tá? Muy poquito. ¿tá? Bien. Entonces, si me piden el punto triple, me dan como dato los cambios de volumen y el delta H para las transiciones 3,2 y 3,4. ¿Qué les parece que tenemos que hacer para resolver el ejercicio? 
va a plantear la ecuación de recta para AC y BC y hacer una intersección? Exactamente, eso mismo. ¿no? Plantear eh, Clapeyron, hacerle, encontrar la ecuación de la recta, porque no me la dan, pero sí me dan dos datos. Eh, y este, intersectarlas y sacarse. ¿no? Eso mismo. Bien. ¿Qué les parece? Nosotros nos dan... Eh, ese es el punto que queremos acá. Nosotros nos dan... Esta es la ecuación de Clapeyron. ¿no? El dp de t es igual al delta h del cambio de fase sobre t por delta b. ¿no? Al decirnos que son rectas, lo que nos están diciendo era justamente que este, el de, delta p sobre delta t, si acuérdense que en una recta, eh, este delta es la pendiente. ¿no? O sea que si es una recta, la pendiente tiene que ser constante al delta P sobre delta T, o en este caso, delta T sobre delta P, como quieran plantear. ¿Está? Me dan el delta H en cambio de fase, y me dan el delta B, o sea que tengo estas dos informaciones. Para poder hacer la ecuación de la recta, ¿qué me estaría faltando? Siempre acuérdense que nosotros necesitábamos normalmente, o por ejemplo, era cuando planteado, ¿no? O tener, eh, podemos tener dos puntos de la recta, o acá en este caso nos están dando como lo que sería la pendiente, pero nos falta otro punto más. Yo necesito otro dato para poder hallar la ecuación de la recta. Solo con el delta H y el delta B me falta, me falta información. ¿Dónde tengo otra información que no la que no la estoy usando todavía. Vamos a la letra del ejercicio. ¿Sí? Por un lado, nosotros para plantear Clapiron tenemos este cuadrito, o sea que podemos sacar el delta B y el delta H. ¿Qué otra información me dan ahí? Que todavía no... Ah, te dice lo de las presiones atmosféricas y lo de las temperaturas. O sea, presión atmosférica te da las temperaturas del cambio. Ahí va. ¿tá? Lo que te da punto, o sea, Ahí va. Nos dan puntos de esa recta. Nos están dando un punto que es para una atmósfera, para esta transición, 32 grados. Para una atmósfera y esta otra transición, 84 grados. La pregunta es, mirando el diagrama, a ver si logramos detectar. ¿Qué les parece? La presión atmosférica está a la derecha o a la izquierda del punto triple. A la izquierda, ¿no? ¿Y por qué? Porque a la izquierda es donde vos podés eh, pasar por los tres. Ah, ahí va, perfecto. ¿Está? Yo a la izquierda, si tengo, por ejemplo, la presión fuera... A ver, creo que lo tengo planteado en esta Acá. ¿tá? Si yo tengo la presión a la izquierda del punto C, yo puedo pasar del estado 4 al estado 3 y del estado 3 al estado 2. ¿tá? Tengo los, los puntos acá, que era lo, la información que me estaban dando. Si estuviera a la derecha, haría la transición entre el estado 4 y el estado 2. No tendría el estado 3. ¿tá? Entonces, este punto de corte acá, de la presión atmosférica con el tramo BC. ¿Cuánto sería la temperatura? Sería de 4 a 3, o sea, 32 grados Celsius. Sería 32 grados Celsius, exactamente. Y de 3 a 2, sería entonces 84. ¿Está? Así que esta es la forma entonces de interpretar los datos que me están dando. Entonces fíjense que tenemos para cada una de las rectas, el delta B y el delta H, y aparte, un punto más para poder completar y calcular la ecuación de la recta. ¿Está? Entonces ahora vamos a ir a la parte justamente de, de cálculo de, la, de las ecuaciones. ¿No? Profe, te puedo hacer una pregunta antes. Sí, sí. sí. Bien, algo. Porque si vos, eh, la ecuación de Clay, pero viste que vos haces variables separables e integrás, hmm. eh, no tendría que aparecer un logaritmo de Peliano por ahí. Bueno, vos decís si la temperatura la pasas para el otro lado. Sí. Ah, eso lo puedes hacer de un, este, da una forma un poco más eh, exacta ¿sí? 
<coughs> a ver, nosotros cuando, cuando hacíamos, por ejemplo, en fases condensadas, había, por ejemplo, para ver el cambio de volumen con la temperatura y eso, teníamos dos formas. Uno, hacerlo de una forma más exacta, y era hacer la integración, y en otra era suponer que ese cambio era prácticamente constante y nos simplificaba y también nos quedaba la ecuación de una recta. Es casi que la misma, la misma idea. Acá, al decirte que es una recta, todo esto es una constante. Entonces no te vale la pena eh, complicarte haciendo la separación de variables e integrando. Te va a quedar una ecuación de un logaritmo que es prácticamente, cuando vos lo representes, es como si fuera una recta. Ok, o sea, tu, tu O sea, no está mal. No está mal. Si vos quisieras, vos podrías. Eh, acá sería pasar el, el diferencial T para la derecha y sacar el delta H y el delta B para afuera de la integral y hacer la integ integral de 1 sobre T. Claro. Si no haces la aproximación que la T del denominador es como por una parte de toda la constante. Claro, porque ah. fíjate, al hacer esto, nosotros qué decimos, al decir que es una recta, es decirte que este diferencial, en realidad, podemos pasarlo a un delta, en vez de ser diferencial P y diferencial T, decimos que el delta P sobre el delta T es una constante. Sin otra forma de decirte que la pendiente es constante, o sea, que es una recta. Claro, está perfecto. O sea, si vos, si vos haces esto el delta H, el T, y le cam vas cambiando la temperatura, vas a ver que, si haces matemática, ¿no? La número, vas a ver que prácticamente este de P de T no cambia. Ah, ahí Esta va. forma de verificado. ¿no? Entonces, lo podés hacer, y no pasa nada, te va a tener que dar. Pero es complicarte matemáticamente por algo que es prácticamente constante. ¿No? Es como considerar el cambio de volumen de la fase, este, por ejemplo, este delta B. Claro, ahí va. Ah, este delta B cambia con la temperatura. Sí, pero... Y nosotros lo estamos despreciando. Buenísimo. ¿Ah? Gracias. De nada. Entonces, ahora lo que nos queda es encontrar las ecuaciones de las rectas. Vamos a hacer primero para la transición 4-3, ¿sí? que esta es la ecuación. Lo que nos queda es, este delta es eh, eh, ah, expresarlo como P menos P1, y T menos T1, para ahí poder sustituir el valor que, que nos dan. ¿Vale? ¿Ah? Ese delta H valía 5 calorías, el delta B era 0,024 mililitros, ¿Ah? y la presión 1, que nos da, o sea, el dato era que cuando la presión era una atmósfera, eh, la temperatura valía 300 K. Acá hay que tener... Cuidado, ¿qué le parece que puede pasar si yo acá pongo que la presión es 1 y la temperatura es 300? Si hago las cuentas, así nomás. ¿Cómo, profe? Repetís la pregunta. Por favor. Claro, si yo directamente acá, en donde dice P1, pongo 1 y acá pongo 305 y hago las cuentas y despejo la ecuación de la recta. Ah, vos tenés un gráfico en grados Celsius y te va a dar una temperatura en Kelvin, ¿no? Ah, pero eso lo puedo transformar. Hay otro problemita ahí. ¿En qué unidades me van a, van a quedar esas pendientes y esas ordenadas? Ah, claro, te tiene que quedar presión. ¿Sí? Algo coherente, sí, porque acá tengo por un lado presiones en atmósfera, temperaturas en Kelvin, después tengo un delta H en calorías y un delta B en mililitros. Voy a hacer eso y me va a quedar esa pendiente con cualquier cosa. Entonces, lo que me conviene es pasarlo a, algún, a alguna unidad que me sirva. ¿tá? Primero, pasar el volumen a litros, puede ser una opción. Y la otra, de caloría, ¿se acuerdan que para pas podemos pasarla a, al equivalente a litro atmósfera? ¿Sí? O sea, litro atmósfera también es una unidad de energía. Y ahí me va a quedar todo coherente. Me va a quedar la atmósfera de este lado, litro atmósfera acá arriba, y de los mil litros pasarlos a litros. O sea, te tiene que quedar la misma unidad de cada lado. El signo. Claro, porque ahí va, porque tengo una igualdad. Yeah. A ver, si yo lo pongo así, no pasa nada. El tema es que después, cuando yo tengo el numerito, tengo que acordarme que ese numerito tiene unas unidades medias de escalares. ¿no? O sea, ahí, después tengo que en algún momento voy a tener que hacer transformar unidades. ¿no? Bueno, entonces, 
La forma es, eh, acuérdense, para cambiar unidades, si yo quiero pasarla de calorías a litro de atmósfera, es multiplicar por el R en litro de atmósfera, o sea, 0 va a ser 82, y lo divido por el R que tiene las mismas unidades, 1,987 calorías por mol gel. ¿tá? Y a los mililitros, está, los dividí, o sea, por 10 a la menos 3 para pasarlo a litro. ¿tá? Entonces ahí hago toda esta cuenta, y lo que hago simplemente es despejar la presión para que me quede una ecuación tipo P igual P versus T. ¿no? Y ahí tengo entonces la ecuación para la transición 4-3. ¿no? Exactamente lo mismo hacemos para la transición 3-2. ¿no? Esto ya lo habíamos visto, entonces tenemos acá la diferencia, es que para una atmósfera son eh, 84 grados, que sería el 357, ¿no? y que el delta H en vez de ser 5, es 5 con 3 calorías. ¿tá? Entonces ponemos 5 con 3, hacemos el cambio de unidades para que me quede coherente, y acá el cambio de volumen es negativo. A veces pasa, en, cuando tenemos este, estas transiciones entre fases condensadas, que el delta B puede disminuir o aumentar. ¿tá? Por ejemplo, el caso de, del agua, el pasaje de sólido a líquido, ¿Cómo es el delta B? El agua sólida, el volumen del agua sólida comparado al volumen del agua líquida. Es menor el del agua líquida. Ahí va, entonces ahí tendríamos un delta B negativo. Pero en la mayoría de los sólidos, o sea, de las sustancias, el sólido tiene un volumen más chico que el líquido. Entonces el delta B es positivo. Entonces, eso va a depender entonces de la densidad de, de, del sol. ¿Ah? Entonces puede ser que tenga un delta B positivo o un delta B negativo, pero sí hay que considerar ese signo porque si no me va a dar algo raro. ¿Ah? Entonces me tengo que poner el signo negativo ahí y me queda entonces la ecuación de la recta. Para verificar que hicimos las cosas bien, se pueden fijar los signos de la pendiente. A ver si tengo eh, la gráfica no la, ah, para acordarnos, no que vaya para atrás. Sí, fíjense que la curva, la recta, BC, ¿qué signo de pendiente me tiene que dar? Positivo. Positivo. Y la recta AC me tiene que dar una pendiente negativa. ¿tá? Entonces ahí es una forma de verificar si dice las cosas bien. ¿tá? Pendiente positiva y la otra pendiente negativa. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que nos queda es que en el punto triple se cumple que las presiones son iguales y la temperatura son iguales. Entonces, Teníamos ahí las dos ecuaciones, lo que hago es simplemente igualarlas, ¿sí? porque las presiones son las mismas, y despejar la temperatura. Entonces me va a quedar o sea, igualando y despejando, me da la temperatura del punto triple, que son 335,8 Kelvin, y después con esa temperatura voy a cualquiera de las ecuaciones, y sustituyo, y me da la presión del punto triple, que son 869,5 AM. Y esas serían entonces las condiciones de donde voy a tener los tres estados eh, diferentes del sólido del nitrato de amor. ¿no? Bien. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este ejercicio? No, ninguna. Bueno, por aquí quedaríamos. ¿Alguna duda de Claudio Clapero que quieran que no haya surgido? Por ahora no. Bueno, eh, a la brevedad de, van a estar subidas las eh, resoluciones de estos ejercicios. Y de nuevo, si tienen dudas, eh, pregunten por el foro o nos escriben a, a Mauricio o a mí, así que no, no molestan, así que cualquier duda estamos a las horas. Profe, yo tengo una duda, pero del teórico de esto. Sí. Eh, porque yo en su momento no las vi las clases, las vi ahora grabadas. Y cuando el profesor explica por qué el agua... Eh, se evapora a distinta temperatura de 100 grados. Dice que hay que tener en cuenta lo que es la, la humedad del ambiente. Uh -huh. Pero no entiendo cómo, cómo afecta la humedad del ambiente. O sea, si hay más humedad, cómo, cómo se, si se evapora más rápido y, y eso. Claro, pensás que, okay. que siempre tenemos que, siempre que tenés una sustancia, se va a vaporizar si tengo una sustancia líquida, se va a vaporizar cierta cantidad hasta que alcance la presión de equilibrio. ¿Eso sí? Sí. Si yo tengo un recipiente vacío, evacuado, pongo un poco de agua, 
a 25 grados nomás, ¿no? Pongo agua líquida a 25 y cierro el recipiente. ¿Qué va a pasar? Parte del agua se va a vaporizar para alcanzar la presión de vapor a 25. ¿Sí? ¿Eso sí? Sí. ¿Sí? Está. Ah. Entonces, ¿cuánto se va a vaporizar de agua? Va a depender de cuánta es la cantidad de agua que hay en la fase de vapor. Si yo lo pongo en un recipiente que está evacuado, o sea que le tengo cero agua, se va a vaporizar bastante para alcanzar ese equilibrio. Pero imagínate que yo coloco esa agua líquida, pero en un recipiente donde ya hay vapor en la fase de gas. Piénsalo en un equilibrio como si fuera una reacción química, ¿no? Se va a vaporizar menos cantidad de agua porque yo ya tengo agua a vapor. Siempre la presión al final va a ser la del equilibrio. Pero en un caso se vaporizó mucho porque el, 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 aire, el ambiente estaba evacuado y en otro se vaporizó menos porque ya tenía agua a vapor. O sea, sí o sí eh, se va a vaporizar el agua, si lo ponéis en cualquier lado, se va a entrar a vaporizar. Se va a vaporizar a, para alcanzar la presión de equilibrio a esa temperatura. Sí. Aunque vos tengas solamente agua. Y no claro, vos, tenés, vos tenés un recipiente vacío, 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 no hay nada de evacuado, le pones agua y esa agua se va a vaporizar hasta alcanzar la presión de equilibrio. A, a 25 grados, ponerle que creo que son 23 milímetros de mercurio más o menos. Es poquito. Pero si es un recipiente muy grande, capaz que se te evapora todo el agua y no alcanza el equilibrio. Vos siempre pensás, ¿el agua está en, a la presión de equilibrio o no? Si no está, el equilibrio se va a desplazar para formar agua vapor y alcanzar el equilibrio. ¿Está? Entonces, con respecto al ambiente, imagínate que el mundo es como un gran recipiente. ¿Está? Entonces, ¿Cuánto se va a evaporar el agua? Si yo tengo el líquido, ¿cuánto se va a evaporar? Va a depender de cuánta agua haya en el ambiente. Cuanto menos agua haya, más se evapora. Cuanto menos agua haya, más se evapora. Entonces pensá, vos tenés un vasito en el desierto. Humedad ambiente, 20%. Pones ese vasito, ese vasito al rato, se evaporizó. ¿Sí? Bueno, al rato, bueno. A un rato. Claro. ¿Está? ¿Ah? Pero ese se te va a vaporizar, porque es lo que, que está tratando de hacer el agua líquida, de evaporarse para alcanzar la presión de equilibrio. Y tal, como el ambiente está muy seco, se vaporiza, se vaporiza y nunca se establece el equilibrio. Ahora, si vos tenés ese mismo vasito en Uruguay en estos días, con un 95% de humedad en el ambiente, en el aire, que nada, el vasito se evapora un poquito y ya está. El agua, el, el, o no se evapora nada, ya está saturado el ambiente. Pero esa presión de vapor no depende de la temperatura. Claro, sí, sí, sí. Y, o sea, pero si a 100 grados no es, no es la presión de vapor de una, de, sí, de una atmósfera o de un bar. Claro, a 100 grados la presión de vapor de equilibrio es una atmósfera. Pero es una atmósfera de vapor de agua. Vos en, ahora en, la, en el ambiente ponele capaz que tenés una presión atmosférica de 1, pero no es aire, no es agua. Es, es agua y aire. aire, CO2 y algo de agua. Ah, está. Ah, entonces, por eso es que es importante la humedad ambiente, la humedad relativa. Te dice cuánta cantidad de agua hay en el aire. Pero entonces no son como dos cosas, porque si hay mucha agua en el aire, entonces sí. tenés mayor presión de, de vapor de agua. Sí. Ah, ahí va. No, no, está todo relacionado. O sea, ahí se va, va a vaporizar menos porque ya hay. Claro, porque imagínate que así, ¿no? ¿Viste lo que pasa cuando hace, no sé, hay, hay mucho calor, ¿no? Entonces tenés el ambiente con mucha cantidad de agua, ¿sí? En el, en, en el aire. Sí. Y de repente se enfría. ¿Qué le va a pasar al agua? Ahora se saturó el aire porque está lleno de agua, se satura y condensa, porque vos le, estaba en, en equilibrio ahí, ¿no? En la cantidad de vapor con el agua. Se enfrió un poquito, ¿sí? Si nosotros miramos la ecuación de Claus Clapera la presión de vapor tiene que bajar. ¿Cómo baja la presión de vapor a esa temperatura? Condensando. Bien. Ah, y esa es la razón por la cual, o sea, no sé, si vos tenés una ventana y dentro de tu casa hace calor y tenés mucha humedad, ¿sí? y se, la ventana, el agua condensa. ¿Por qué? Porque afuera está frío. O sea, ahí para que alcanzar la presión de equilibrio se condensa el agua. Bien. O al revés. ¿Ah? Eh, por eso siempre es importante, por eso, por ejemplo, en verano colgás la ropa y capaz que en un ratito, unas horas, ya se te secó, porque el ambiente, el aire tiene poca agua, 
y permites que el agua se vaporice de tu ropa, pero si la colgas en invierno, que el aire está muy saturado en agua, puedes pasar días sin que se te seque la ropa. ¿No? Depende, la, la cantidad que se te evapora agua depende de la cantidad de agua que tienes. Bien, perfecto. Gracias. Ah, nada, de nada. Bueno, ¿alguna duda más que tengan? Bueno, entonces, eh, quedamos por acá.